den Test von der Sattelstütze, bevor wir anfangen, eindeutig keine Funktion. Zum Sattelstützen rausnehmen, unbedingt vorne am Rahmen, wo das Kabel reinläuft, reingeben und gleichzeitig am Sattel gegenüberziehen. Das Sattelstütze kann ausgehängt werden, vorne am Lenker die Stellschrauben gegen innen drehen, sodass man Reserven bekommt, dass das Kabel gut ausgehängt werden kann. Sattelrohr kurz reinigen, dann mit dem Rollgabelschlüssel die untere Teile lösen und von Hand den Rest wegdrehen. Nachher kommt man an den Dämpfer, den von Hand aus drehen. Jetzt nehmen wir den Rest der Sattelstütze auseinander, für das den Ring ganz lösen, die Sattelstütze voneinander ziehen die beiden Teile und mit einem Lumpen grobes Fett abputzen. Ganz gereinigt wird zum Schluss, bevor wir es zusammenbauen bzw. bevor alles wieder frisch gefettet wird. Jetzt haben wir die beiden in sich reinlaufenden Rohr auseinandergenommen. Ganz wichtig ist noch das untere Teil, wo eigentlich der Dämpfer mit dem Seilzug bedient. Auch das wird am Schluss sauber putzt und geschmiert. Was vom alten Dampf gebraucht wird, ist Gummidichtung und das Aussengewind, das vorne drauf geschraubt ist, das könnt ihr mit einem Ringgabelschlüssel abschrauben und nachher von Hand abnehmen. Wenn ihr nur eine Revision macht von der Sattelstütze, ist auf das Teil sehr gut zu achten. Das muss gut gefettet sein, putzt sein, so dass es einwandfrei läuft. Ihr seht den Unterschied vom neuen zum alten Dämpfer, wie weit der Noppen beim neuen Dämpfer draußen ist. Beim alten ist er komplett verklemmt. Unbedingt wechseln von der Gummidichtung vom alten auf den neuen Dämpfer und nachher das Aussengewind auf seinen Gewind schrauben und mit einem Ringgabelschlüssel handfest nachziehen. Das lange. Jetzt mit dem unteren Teil der Sattelstütze aufschrauben und testen. Das ist eigentlich die Bewegung, die der Seilzug macht vom Lenker macht. Wenn das so funktioniert, ist das einwandfrei. Nachdem alle Komponenten vom alten auf den neuen Dämpfer übernommen worden sind, alles super putzen. Ich brauche für das Bremsreinigen, der ist perfekt, um das ganze Fett zu lösen. Auf den Ring unbedingt achten, den kann man zum Putzen entfernen. Unbedingt schauen, dass er nicht verliert. Nach der Reinigung den Ring richtig um wieder aufsetzen und schauen, dass er sitzt. Das Innenrohr mit gut Bremsreiniger einsprayen und mit einem Lumpen mit Hilfe eines Schraubenzieher mehrmals durchstoßen. Am Schluss noch den unteren Teil der Sattelstütze gut einsprayen. Da ist darauf zu achten, dass der Bremsreiniger die Eigenschaft hat, dass Kunststoff verfärbt, was hier egal ist. Das Gewind auch gut rausputzen, so dass man es nachher einfetten und es wieder gut greift. Jetzt sind wir soweit fertig, fangen wir an, alle benötigten Teile einzufetten. Für das fügen wir zuerst ohne Fett den Dämpfer ins Sattelrohr ein und schrauben den Handfest an. Jetzt von der oberen Kante zu der unteren Kante sauber einfetten, so dass es hier gut schmiert. Dort läuft das eine Rohr auf dem anderen. Jetzt aus dem Laufrohr drauf schieben, dort darauf achten, dass er die Nut trefft und dann die Sattelstütze wieder festschrauben. Hier ist darauf zu achten, dass etwa 1 cm vom Zylinder entfernt sind, so dass nachher der untere Aufsatz gut aufgeschraubt werden kann. Jetzt beim unteren Aufsatz noch das Gewinde einfetten, damit es beim nächsten Mal auch wieder gut lösen könnt. Und dann mit einem Schmiermittel, ich brauche das von Mukov, den inneren mechanischen Teil einschmieren, so dass es gut läuft. Dann von Hand den unteren Teil aufdrehen. Und sobald man von Hand nicht mehr weiterkommt, mit dem Rollgabelschlüssel den Rest anziehen und dann mit einem Lumpen das überschüssige Fett, das rausgefüllt, abputzen. Die Impulsschrauben am Remotegriff vom Lenker lösen, so dass das Kabel rausgezogen werden kann. Dann den Bogen vom Kabel entfernen und den restlichen Teil vom Remotegriff am Lenker lösen. Jetzt kann das Kabel von der Sattelstütze her Retour rausgezogen werden. Aufpassen, unten am Noppen von dem Kabel hat es einen halben Ring. Den unbedingt auswechseln, den braucht ihr wieder. Jetzt das neue Teil am Lenker montieren. 
und das neue Kabel von hinten von der Sattelstütze her durchs Rohr hineingeben. Jetzt den Bogen mit dem Kabel einfädeln und schauen, dass die Stellschraube nicht in die Mitte steht, so dass wir Spiel haben, um das Kabel zu spannen. Anschliessend das Kabel im Lenkerteil einfädeln und dann die Sattelstütze einhängen. Dort darauf achten, dass der halbe Ring wirklich super sitzt. Jetzt am Lenker her ein bisschen ziehen, so dass das Kabel super eingefädelt ist, dann die Sattelstütze ein bisschen fetten und langsam am Kabel aus dem Rahmen ziehen und gleichzeitig den Sattel gegen abdrücken. Bis es passt, dann verschliessen. Jetzt am Lenkerteil das Kabel spannen und mit dem Imbus sauber anziehen. Am Schluss die Drahtseile etwa 3 cm hinter der Imbusschraube abschneiden und mit der Adrenthülse abschliessen. So, das war es von der Vision der Sattelstütze bzw. das mal der Austausch von Dämpfer. Wenn man es aber natürlich kann flicken kann, immer probieren flicken, sonst für 35 Euro gibt es neue bei bikeonlineshop.de. Den Link habe ich natürlich in die Beschreibung eingefügt. Der Hebel hat es auch gegeben, das sind zwei Giant Produkte. Das ist natürlich immer ein bisschen produktabhängig, aber ich habe genau das bekommen, was ich eigentlich verbaut kann. Für mich ist es perfekt. Das ist eine kurze Sache, wenn man natürlich das Kabel und den Griff noch wechseln, geht es etwas länger einstellen, aber es geht wirklich zack. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch da zu lassen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und dann wünsche ich euch, sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace.